ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு ஃப்ரைடே மார்னிங்லேருந்து நான் வீடியோஸ் எடுக்கிறேன் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு என்ன சமைச்சேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பழைய மாவு வீட்டில் இருந்தது அதோட ரவை சேர்த்து ரவை தோசையை ஊற்றிடலாம் அப்படின்றதுக்காக ரவை தோசை செய்ய போகிறேன் அந்த பழைய மாவோட ரவை ரவை வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவு மைதா மாவு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் உப்பு தண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கட்டிப்படாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு சாரி இஞ்சி பூண்டுன்ட்டு இஞ்சி துண்டு துண்டாக கட் பண்ணும் பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஒரு அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் அரை ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துட்டு கருவேப்பில கொத்தமல்லி நல்லா பொட்டிஸாக கட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தோசையில் ஊற்று தோசைக்கல்லில் ஊற்றி எடுத்தோம் அப்படின்னா தோசை சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சி ஃப்ரைடே மார்னிங்க்கு இதுக்கு வந்து ஒரு சட்னி வந்து செய்ய போகிறேன் எப்போவுமே நம்ம வந்து நல்ல எப்போவுமே நம்ம எப்படி செய்வோன்னா சட்னி நல்லா வதக்கிட்டு இல்லை வதக்காமல் அரைச்சிட்டு திரும்ப எண்ணெயில் ஊற்றி எடுப்போம் ஆனால் இந்த சட்னி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக செய்கிறது இந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுனால என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா நல்லா பசி எடுக்கும் செரிமானம் வந்து நல்லா சீக்கிரம் ஆகும் டைஜஸ்ட் ஆகும் ஏன்னா வந்து எல்லாமே பச்சையாக சாப்பிட்றோம் எல்லாமே பச்சையாக சாப்பிட்றதுனால சீக்கிரம் நமக்கு வந்து ஜீரணமாகும் நான் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்கு மட்டும்தான் இந்த தோசை பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து பழைய சாதம் இருக்கனால நான் அதை சாப்பிட போகிறேன் ஒன்றுமே இல்லை ஒரு அரை வெங்காயம் அரை தக்காளி ரெண்டு பூண்டு கொஞ்சமாக வந்து கொத்தமல்லி அப்புறம் வர மிளகா உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுக்கப்புறம் இது அப்படியே தான் பச்சையாக சாப்பிட்றதுனால ரொம்ப டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு வந்து எண்ணெயில் போட்டு எடுத்தோம் அப்படின்னா எண்ணெய் வந்து சேர்ந்துக்கும் ஸோ வாரத்துக்கு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இந்த மாதிரி பச்சையாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதனுடைய சத்துக்கள் வந்து முழுசாக நமக்கு வந்து இறங்கும் சரிங்களா இப்போ தோசைக்கல்ல காய வச்சுட்டு தோசை வந்து ஊற்றி எடுக்கிறேன் இது வந்து நீங்கள் வந்து நல்ல முறுவலாகவும் எடுக்கலாம் இல்லை சாஃப்டாகவும் இந்த மாதிரி எடுக்கலாம் எனக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் சாஃப்டாக பிடிக்கும் எப்போவுமே அதுக்கப்புறம் வந்து மத்தியானம் எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேன்மொழி அக்கா வீட்டுக்கு போகலாம் ஏன்னா போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு பாப்பாவோட பிறந்த நாளைக்கு முன்னாடி போனது அக்டோபர் மாதம் போனது அதுக்கப்புறம் போகவே இல்லை சரியாக தான் வந்து இந்த இன்றைக்கி போயிட்டு வரலாம் அப்படின்ற பிளான் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி இருக்குது நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க எங்கள் ஏரியா பக்கத்தில் தான் எங்கள் பில்டிங் பக்கத்தில் இருக்காங்க அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு பர்த்டே பார்ட்டி செலிப்ரேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு எங்கே போகிறோம் அப்படிங்கிறத வீடியோஸ் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து தோசை ரெடி பண்ணிவிட்டேன் கொடுத்துட்டு வந்துடுறேன் அம்மோ அம்மோ அவங்க யாருடா யார் தேனி யார் பெரியம்மா பெரியம்மா தேனு பெரியம்மா ம் சரி தோசை அழக பிச்சு சாப்பிடுங்க காலில் எல்லாம் படக்கூடாது இல்ல இல்ல சாப்பிட்றக்கா தொட்டு சாப்பிட்ற எம்மியா நல்லா இருக்கு பெரியமா சூப்பர் அது கீழே விழுந்ததை எடுக்க கூடாது Thank you, Perima. Tell me. Let's go. 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 நல்ல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அக்காவோட பேசிட்டு வந்தேன் பயங்கர திருப்தியாக இருந்துச்சு அக்காவை பார்த்து ஒரு சந்தோஷம் அதுக்கப்புறம் வந்து பேபி ஷாப் போயிட்டு கொஞ்சம் ட்ரெஸ் வாங்கிட்டு வந்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து மத்தியானம் வந்து ஏதாவது நாங்கள் வெளியில் சாப்பிடல இன்றைக்கி மதியானம் வீட்டில் சமைக்கலாம் அப்படி சாப்பிட்லாம் அப்படின்ட்டு வீட்டுக்கு வந்துவிட்டோம் என்ன சமைக்கிறேன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிளாக உருளைக்கிழங்கு அப்புறம் வந்து கொத்தமல்லி புலாவ் செஞ்சேன் அவ்வளோதான் இந்த உருளைக்கிழங்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் எதுவுமே சேர்க்கல எண்ணெய் ஊற்றி ஒரு பூண்டை தட்டி போட்டு மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் போட்டு என் தண்ணி ஊற்றாமல் நல்லா எண்ணெயிலே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தேன் அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சி ஹர்ஷிதா அப்பா தூங்குறாங்க அந்த சமயத்தில் பார்த்திங்கன்னா இவள் அழகாக பாடிக்கிட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தா என்ன வெஜிடபிள்ஸ் வச்சிருக்க
கொத்தமல்லி சட்னியில சேர்த்து வதக்கிட்டு நம்ம வந்து அரிசி சேர்த்துக்க போகிறோம் எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத ஃபுல் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிள்ன்றதுனால நான் வந்து வீடியோஸ் எதுவுமே எடுக்கலை ஏன்னா வந்து மணி நாலு ஆகிடுச்சி நாங்கள் பேபி ஷாப் போயிட்டு மணி மணி ஆகிடுச்சுன்றதுனால சீக்கிரம் சமைக்கணும் அதுக்காக எடுக்கலை இந்த புலாவை பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி கரெக்டாக வச்சா தான் நல்லா நல்லாயிருக்கும் சாதம்லாம் அப்படியே ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லாயிருக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த புலாவை செய்யணும் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து உங்களுக்காக ஷேர் பண்ணுறேன் அப்புறம் அவ்வளோதான் இன்றைக்கி ஃப்ரைடே லன்ச் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நாங்கள் செஞ்சோம் வேறு எதுவும் நாங்கள் செய்யலை புலாவ் அப்புறமேட்டு உருளைக்கிழங்கு சாப்பிட்டுட்டு சாயங்காலம் வந்து நைட்டுக்கு வந்து பர்த்டே பார்ட்டிக்கு போகணும் இல்லையா அதனால் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கலான்ட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க நின்னுடா இங்கே பேகை காட்டு அம்மா செப்பல் ம் சூப்பர் ம் ஆ ம் செயின் காட்டு ம் சூப்பர் எங்கே போகிறோம் அம்மா அம்மா எங்கே போகிறோம் ஹாப்பி டூ டே சிவன்யா ஹாப்பி டூ டே ஹாப்பி பர்த்டே சிவன்யாக்கு ஹாப்பி பர்த்டே இப்போது பர்த்டே பார்ட்டிக்கு வந்தாச்சு இவங்க வந்து ஒரு நம்மளுடைய ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடியே இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க சரின்ட்டு இன்னைக்கு நாங்கள் போயிருந்தோம் செம்ம டெக்கரேஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த பொண்ணு அந்த குழந்தையோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா சிவன்யா ரொம்ப நல்ல பேர் ஹாய் சொல்லுங்க அம்மா சிவன்யா ஹாய் சொல்லுங்க ஹாய் சொல்லுங்க செமையா பண்ணிருக்கீங்க செம்ம டெக்கரேஷனா இருக்குல்ல ஞாபகம் இருக்கு அம்முக்குட்டி ஹாய் சொல்டா பாப்பாக்கு ஹாய் சொன்னீங்களா ஹாப்பி பர்த்டே இந்த கலர் கிடைக்காது எவ்வளோ அழகாக டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்களேன் அந்த பலூன்லாம் வந்து டபுள் டே போட்டி மேலே வந்து ஒட்டியிருக்காங்க இவங்களும் சாரி இவங்க பேர் பார்த்தீங்கன்னா யமுனா சப்ஸ்கிரைபர் பேர் அவங்க வீட்டுக்காரும் அவங்க அண்ணனும் ரெண்டு பேரும் வந்து சேர்ந்து பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப அழகாக டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்களேன் அந்த பலூன் கலர் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது எப்போவும் பார்க்குற கலரை விட டிஃப்ரெண்ட் டின்னர் பார்த்தீங்கன்னா வெஜ்ஜும் பண்ணியிருந்தாங்க நான்வெஜ்ஜும் வச்சுருந்தாங்க ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்தது எல்லாமே வந்து கடையில் வாங்கி வச்சுருந்தாங்க ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது Happy birthday to you. 
பர்த்டே பார்ட்டி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு எட்டரைக்கு மேலே நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு நாங்கள் போயிட்டு வரோம் பாய் பாய்னு சொல்லிட்டு வந்தாச்சு இப்போ எங்கே போயிட்டு இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேயே மிர்தி சிட்டி சென்டர் அப்படிங்கிற ஒரு மால் இருக்குது அது எதுக்கு போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுக்குன்னு எனக்கே தெரியாது ஹஸ்பண்ட் சொன்னாங்க சும்மா போயிட்டு வரலாம் வீட்டில் போய் என்ன பண்ண போகிறோம் மணி எட்டுற தானே அது வா சும்மா அப்படியே ஒரு ரவுண்டு அடிச்சுட்டு வரலாம் அப்படின்றதுக்காக சும்மா நாங்கள் போகிறோம் திங்ஸ்லாம் எதுவும் என்னத்து வாங்குறது வார வாரம் போய் என்னத்து வாங்குறது அப்படின்றதுக்காக சும்மா போயிட்டு வரலாம் அப்படின்றதுக்காக சும்மா அப்படியே ஒரு ட்ரிப்பு போயிட்டு வரோம் நல்லா இருந்தது ஆனால் இப்போ பனி பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஊற்ற ஆரம்பிச்சிருச்சு பயங்கர இதுதான் வந்து அந்த மாலோட என்ட்ரன்ஸு இதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வே இருக்குது நாங்கள் வந்து செகண்ட் ஃப்ளோரில் பார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த சைடு வழியாக வரணும் இங்கே வந்து இப்போது இந்த ஃபெஸ்டிவல்னால் நல்ல ஒரு ஃபெஸ்டிவல் ஆஃபர் போயிட்டுருக்கு எல்லா ஷாப்லேயுமே மேக்ஸு ட்ரெண்ட்ஸு இந்த மாதிரி துணி கடைங்களில் எல்லா கடைங்கள்லேயுமே சரி எல்லா ஷாப்லேயுமே நல்ல ஆஃபர் போயிட்டுருக்கு ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி பர்சன்ட் வரையிலும் ஆஃபர் போயிட்டுருக்கு நாங்கள் வந்து மேக்ஸுக்கு போனோம் சரி அம்முக்கு வந்து ட்ரெஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக சும்மா ஏன்னா யூனிஃபார்ம் வந்து மேலே டிஷர்ட்டு கீழே வந்து பேண்ட்டு நம்ம தானே இது பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக சரி போகலாம் அப்படின்னு பார்த்தா பயங்கர கும்பல் டயர்ட் ஆகிட்டா ஹர்ஷிதா வந்து அங்கே நல்ல பர்த்டே பார்ட்டியில் நல்ல ஆட்டம் பாட்டத்தோடு நல்லா இருந்துட்டு எங்களை வந்து தூக்க சொன்னதுனால என்னால் தூக்கிக்கிட்டே நடக்க முடில எதுவுமே என்னால் பர்ச்சேஸ் பண்ணவே முடியல தூங்கிட்டா வேறு அப்புறம் தூங்கவும் ஒன்றுமே எங்களால் வண்டியும் எடுத்துகிட்டு போலையா அப்புறம் சரி ஓகேவா சும்மா போகலாம் அப்படின்ட்டு அப்படியே சும்மா ஒரு ரவுண்டு அடிச்சுட்டு திரும்ப நாங்கள் வந்து கார் வந்துட்டு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு அவ்வளோதான் இதான் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த செகண்ட் ஃப்ளோரோட ஃபுல் வியூவு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு டே மார்னிங் வந்து சாட்டர்டே இன்றைக்கி இன்றைக்கி என்ன நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப்பை வந்து ரவை எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா மாவு நேற்றே தீந்து போயிடுச்சு இல்லையா அதனால் இன்றைக்கி வ இன்றைக்கி தான் ஆட்டணும் ஊற வச்சுருக்கேன் அதனால் வந்து ஒரு கப்பு ரவை எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து கொஞ்சம் வித விதுப்பான தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் கொ ஏன்னா நம்ம வந்து உடனே செய்கிறதுனால கொஞ்சம் வித விதுப்பான தண்ணி சேர்த்தா தான் சீக்கிரம் வந்து அந்த மாவு பதத்துக்கு வரும் இல்லைனா வந்து ரவை வந்து ஊறாமல் அப்படி இருக்கும் இப்போது நல்லா கட்டிப்படாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும் இப்போது ரவை நல்லா ஊறிடுச்சு இந்த சமயத்தில் நான் ஊறு ஊற கிழங்கு வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பொடிசா கொத்தமல்லி வந்து கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து மாவு சா இந்த மாதிரி இல்லாத சமயத்தில் நமக்கு வந்து ரவை மட்டும் இருந்தால் போதும் அதோடு வந்து கொஞ்சம் வந்து கொத் கோதுமை மாவை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்தா தான் வந்து அந்த தோசை பதத்துக்கு வந்து ஊற்ற வரும் இல்லைனா வந்து ரவை வந்து பிச்சுக்கிட்டு போயிடும் அதனால் கோதுமை மாவை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோடு என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா புதீசாக கட் பண்ண வெங்காயம் நான் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்ல ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து நம்ம எப்போவுமே இட்லி தோசை சப்பாத்தி இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு இந்த மாதிரி மாவு இல்லாத சமயங்களில் நம்ம இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம சும்மா பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ரவை வீட்டில் இருக்கும் கோதுமை மாவு இருக்கும் உருளைக்கிழங்கு ரொம்ப சிம்பிள் நமக்கு அதனால் இதெல்லாம் போட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா இட்லி தோசையை விட இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்றது அன்றைக்கி ஒரு நாள் சாப்பிடுவாங்க ரெகுலராக இவ்வளோ விஷயங்கள் நம்மளால் பண்ண முடியாது எப்போயாவது ஒரு க இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம வந்து பண்ணலாம் இப்போ அந்த உருளைக்கிழங்கும் நல்லா மேஷ் பண்ணிவிட்டு இதில் சேர்த்துட்டு கட்டிப்படாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கணும் இப்போது நல்ல ஒரு ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடக்கூடாது ஏன்னா தண்ணி சேர்த்தோம் அப்படின்னா தோசைக்கல்ல ஒட்டிக்கும் அதனால் கொஞ்சம் கெட்டி தன்மையாக இருக்கணும் மாவு இப்போ உப்பு சேர்த்துட்டு அப்புறம் வந்து 
நம்ம வந்து பச்சை மிளகாய் எதுவும் சேர்க்கலை அதனால் காரத்துக்காக கொஞ்சம் வந்து மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் ஜீரகம் அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும் இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அடை சாப்பிடுவோம் இல்லையா அந்த டேஸ்ட்டுக்கு இருக்கும் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு வந்து தேங்காய் சட்னி அரைக்கிறேன் கொஞ்சம் வந்து தேங்காய் பொட்டுக்கடலை வரமிளகா அப்புறம் பூண்டு சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு தண்ணி மாதிரி இதுக்கு வந்து தொட்டு சாப்பிட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும் இப்போ தோசைக்கல்லை காய வச்சு நம்ம வந்து தோசையாக ஊற்றிடலாம் இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஏன்னா உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் சாஃப்டாக இருக்கும் நம்ம வந்து ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு மேலே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் இந்த இந்த மாதிரி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு கூட செஞ்சு கொடுக்கலாம் மேலே வந்து நெய் சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹார்டாக இருக்காது அப்படியே சாஃப்டாக இருக்கும் ஏன்னா உருளைக்கிழங்கு ரொம்ப சாஃப்ட்டு கோதுமை மாவும் சாஃப்ட்டு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரவையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல சாஃப்ட்டு இப்போ நம்ம அந்த உருளைக்கிழங்கு சேர்த்ததுனால பாருங்களேன் அப்படியே அந்த அந்த உருளைக்கிழங்கு கலர் நல்லா எடுத்து கொடுக்குது பாருங்களேன் ரொம்ப டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நான் இன்னொரு தோசையும் ஊற்றி கொடுத்துட்டு காலையிலே ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து கட்டி கொடுக்கணும் சாரி சாப்பிட வச்சு அமுச்சு விடணும் நான் வந்து மத்தியானம் லன்ச் ரொட்டீனை வந்து எடுக்கிறேன் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இதோட முடியுது என்னடா ஹச்சு குட்டி ஹாசன் குட்டியா ஹாசன் குட்டி போகலாம் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி மூடி வச்சு வேக வச்சோம் அப்படின்னா சீக்கிரம் வந்து வெந்துடும் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இதோட முடியுது நான் இன்னொரு வீடியோவில் அடுத்த வீடியோவில் நான் வந்து ரொட்டீன் ஷேர் பண்ணுறேன் மதியானம் வந்து ரொட்டீன் எடுக்கணும் ஏன்னா இன்றைக்கி சாட்டர்டேவா லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் சூப்பராக இருக்குது பாருங்களேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் பாய்